掌门到，大家快站好，迎接新掌门。各位，想不想和我一起重现一个真正的全信？小环，我终于等到这一天。从来不骂我，明天校领导检查，学校今晚大扫除。哥，咱们可是女家人，撒谎用吗？公哥会抽出你今天下午的记忆来看着。那怎么办、啊？过来点，我教你一招。哥，我手上这个是什么？是我们骑摩托车不用收按机。哥，咱们下午干嘛来着？下午，下午不是有课吗？我怎么不记得了？哥，你看，这是我们下午的记忆吗？我刚从你脑子里抽出来的。而你脑袋里的记忆，已经被我删除了。怎么可能？灵魂树只能，只能抽取记忆，是不能删除脑袋里存在的记忆。这连功课都不会。我们吕家灵魂树没有这个，要不是吕家才有灵魂树咯。你跟谁学的？老婆婆。这是我第一次发现灵魂树背后的秘密，也是我们吕家在异人间。隐藏了多年的秘密。吕良，你最好老实告诉我，你下午跑哪花去了？不记得了，我应该就是在上课呀。你现在这么嚣张，你连谎都懒得跟我撒了。那我去看看，你到底干了什么。疼，刘工啊，到现在你这冥魂术还用的这么愚钝呢、啊，就不能做到神不知鬼不觉的吗？果然到你们这一代，只能看吕梁和小欢的了。小欢，怎么才吃饭啊？我刚回来，去煮放辣的。哦，吃凉的怎么可以呀、啊？哎，太爷爷给你做点热乎的啊。不用了，太爷爷，我都快吃饱了。不对啊，这小记忆怎么没有了？你把下午记忆删除了？我真的不记得了。三二三四五六七八，好，同学们解散。看，下午的记忆没有了
，那这段记忆肯定是被你弄坏了。你看，凭谁让你学，你就是不肯。现在这么简单的事儿，让你弄成这个样子，怪谁啊？起来，今天就这样吧。黄欢，他爷爷给你弄点热乎的。疼吗？好多了。小欢，这到底怎么回事啊？这是什么？放进去就知道了。对了，还有这个。这是咱们今天下午剩下的，你拿着。怎么了？昨天晚上说那个老婆婆，到底是谁呀、啊？那个老婆婆现在在哪儿？跟我们吕家有什么关系？早知道，昨天还你记忆之前，应该把那一块删掉的。你不要问了，我不告诉你，你也不要告诉别人。老公，一辈子不要告诉别人。我昨天晚上在想个问题，这个是我吕阳的皮囊外表，血片是我师弟染的，是我吕阳，对吧？嗯嗯。这是我删除的记忆，被自己控制一下。假如倒回去的不是我的记忆，而是你的记忆现在这是什么？还是我吕阳吗？雪碧碗还是你吕阳？那如果把我一身记忆全清空呢？再把你的记忆倒进去。现在，杯子里装的是可乐，你没记忆，但这个杯子却是我吕阳的。那么，这个是可乐还是雪碧？是你吕欢还是我吕阳呢谁告诉你这个的？我哥吕梁啊，我把他取名为可乐雪碧理论。吕梁，他管吕慈叫什么？跟我一样啊，叫太爷爷。吕家第四代人都这么有出息了，还说呢，我女文哥的小孩今天上午都生了，以后要管我叫姑姑的，都是第五代了。第五代了，他
他今天该来了。太爷爷，咱们吕家每诞生一个新小孩，你都得给他放到下面酒窖去，这到底是为什么？这些你就不用管了，你就在这儿守着吧。太爷爷，您是不是用什么好酒给孩子泡澡，好让他获取冥婚术啊？太爷爷，我猜对了吗？吕刚啊，你之前是不是下去过呀？我是不是猜对了？下去过没有？我没有。我全是猜的。老婆婆，你和我太爷爷到底是什么关系、啊？他为什么一直关着你？你听好了，我不是你什么好婆婆、好奶奶。我跟你们吕家有不共戴天之仇，你要再来，早晚我会杀。快躲起来！看看，给你带来的补品，你是一样也不吃，营养跟不上怎么可以？你虽然是个女人，但是骨头比丰田养硬多了。算起来，我照顾你已经快六十年了，今年有八十了吧？<笑>记得刚进吕家那会儿，关于双拳手的事儿，你是一个字儿也不说。我换别人，我早一口气把你杀了。谁让我心慈手软，留你活下来？照顾你，舍不得你死啊！现在看来啊，这果然是好人有好报。我对你的付出啊，终于没有白费。甲申之乱过去这么多年了，我终于想明白了，双拳手。他不是秘籍，当时逼你写下来，让吕家练的，你也写不出来，因为那是血液里的东西。如果让吕家的后人都流着你的血，岂不就掌握了双拳手吗？我是来不及了，我的几个儿女呢，也赶不上。从吕家的第三代，我开始思考，如何才能留着你的血。<笑>不能让你死，因为吕家的后人还得留着你的血。我一直在研究，在尝试。
到了吕公这一代，就已经非常成功了。特别是吕梁，他竟然能做到删除记忆。<笑>不过，我给他改了名字，叫冥魂书。七斤四两的孩子，这些血差不多了。你要保重好身体啊！等孩子满月，我还需要更多的血呢刚才跟你说这么多呀，也是想让你告诉我，双拳手的全部是什么？他既然能删除记忆，是否还能修改记忆？最终，能不能创造一个全新的人呢？删除记忆也好，修改记忆也好，那不是血液里的，那是要学的。你胡说。那吕梁是怎么知道的？那你去问他，我是永远不会告诉你的。你别以为自己很重要，我舍不得杀你。我告诉你，双拳手在我们吕家已经是第五代，第五代了。以后我们吕家可以自己造血给下一代，我随时都可以杀了你的。但是不管怎么说，我还得感谢你活了八十岁，养活了我们吕家五代人，是因为你，让我们吕家的每一滴血都很珍贵，都很珍贵啊！<笑>出来吧，老婆婆，我当年也是这样换的血吗？我身上流着的也是你的血吗？我一直都没问你叫什么名字，雨欢。叫我小欢就行了。小欢，过来，让婆婆看看你。你说那个可乐雪碧理论，婆婆刚才心情有点乱，没听清楚。你能再给婆婆讲一遍吗
。小辉，你刚去哪儿了？大家在等什么？等太爷爷给孩子起名字呀。每回都是取个名字要等半小时。英，我孩子的名字叫吕英，大家都请入座吧。好，好，好，好，好，小欢，小欢席了。那天其实我没有在意小欢发生的异样，但接下来发生的事，改变了我的一切。事情就是这样的。什么？小欢被吕梁推下悬崖了，连尸骨都找不到。我们吕家最有天赋的冥婚术使用者，除了小欢，就是吕梁了。这小子该不会因为嫉妒，起了杀念吧？这吕梁，他人在哪儿啊？吕公已经把他押回祠堂了。我们要怎么处置他？我会给家族一个交代。七十二，叫三叔到祠堂。怎么样？我问了他一个晚上，就是什么都不说。我还调了他的记忆器团，你看，跟上次一样，还是一片白。什么都没有。你俩不是告诉我，你是怎么把欢欢推下悬崖的？太爷爷，我确实不记得了。小黄真的死了吗？死了。小欢就死在你的手里了，李亮，把头抬起来。删除记忆的本事，谁教你的？什么删除记忆？你还在装？你动不动就失忆？太爷之家作怪是我弄坏的。太爷爷，我真的不记得了。我跟小欢感情最深，我是不可能害了他的。对，三叔七婶，你们那天也在，帮我说句话呀。我是不是被冤枉的？三叔七婶，麻烦你们，调出气团。让他自己看一下真相。当时我们就在山上采摘。吕梁，吕欢，危险，注意安全啊！一开始我们根本没有注意到异样，突然吕梁就把小欢推下去了。太爷，对付这种人，就应该用家法。不，他不能死。我们吕家的每一滴血都很珍贵的，先把他关起来。家才有迷魂术喽，你跟谁学的呀？一个老婆婆。当时我确实没了那段记忆，但我怎么可能会杀了小欢
那时，所有吕家人把小欢的死都怪罪到我头上。他们一直把我关在吕家的地窖里，逼我承认罪行。那段漫长的日子，我都在等待一个机会。家宴的那天，吕公来嘲讽我，终于让我逮到这个时机。李良，这么多年了，你还死不承认？你宁愿被困在这个地方，你也不说话。我们吕家怎么有你这样的人我就下定决心，一定要找到小欢，找到当年隐藏在背后的真相。这一切都跟小欢说的那个婆婆有关。小欢和她到底去哪里了？我下定决心，一定要找到当年隐藏在背后的真相。为了找到真相，我加入了全系。吕家村的吕良。杀了自己的妹妹，从而成为了吕家最强的冥魂术使用者，还从家里跑出来了。整个异人界到处在找你。可以呀、啊，吕良，全信的人都没你疯。我想加入全信。<笑>你是想加入全信？你是想让全信保护我？不行吗？全信总有用到我冥魂术的一天吧。你们说了不算的话，就把代掌门请过来。用不着，你可以加入全信。怎么加？只要你对外宣称你是全信的一员，全信就会承认你。就这么简单？就这么简单。我一直以来都知道我要做的事情，靠我自己很难做到，而加入全信，是目前最符合实现我所有计划的条件，所以我潜藏在全信里边，代掌门也好，全信的计划也好，都是我计划的一部分。成了，通过解开张怀义和田径中的记忆，基本验证了我的推测。吕家的冥魂术的确与假身之乱有密不可分的联系。全信散了，我只能东躲西藏。我没有力量继续获取真相了。这一天还是来了，我不得不回到那个地方。啊！啊！啊！他们是双拳手。计划都将止步于此的时候，也许是上天对我的眷顾。
，让我在黑暗中<笑>获得重生。就算是你杀了小怪，小心翼翼不是不敢。来吧，兄弟，我不希望你是凶手，背叛祖国，罪该凶手。说真说，这是我们李家最大的秘密，你一定要守住。他不能死，我们李家的每一滴血都是珍贵的。就你这种又蠢又龌龊的老东西，怎么就能成为石老呢？你有没有听过一句话？老而不死，胜为贼。当时你砍了我的手脚，没想到就成为我获得双拳手的契机。您不用这样瞪着我，我的双手双脚已经不是李家的，我让你来见识一下什么是真正的双拳手。虽然窃取了端木英的双拳手，但不过只是点皮毛。小欢说的老婆婆，原来就是端木英。你不是渴望得到双拳手吗？那我就告诉你，双拳手不仅能操控记忆，还能让肉体获得重生。去，叫所有人来刺他。是。可惜你再也没有机会得到双拳手了。
这些就是你养的牲口。八年前，就在这儿，你们所有人都说我害死了小环。可你们明明知道我那么喜欢小环，但到头来，却没有一个人站出来帮我说半句话，提出一丁点儿的怀疑。你们用冥婚术折磨我，把我的记忆翻个底朝天，逼我去承认你们所谓的真相。说什么替小欢讨回公道？你们真的在乎神明吗？你们只是喜欢伪善，不顾人死活。小欢是我在这世界上唯一一个能够珍惜的人，可你们却诬陷我杀了他。我以前想不明白，我也是李家人，为什么你们这么对我？我现在明白，因为在这个家里，根本就不需要，哪怕是一丁点，所谓真正的快乐。从小到大，你们所有人跟我说，咱们吕家人的血每一滴都很珍贵。可到头来，就是他的血最珍贵。你们明明知道这一点，还要把他作恶。好啊，你们不是最优乎邪恶吗？不是不顾亲人的死活吗？今天就要让你们尝尝，失去自己最爱的人，失去所有最美好的回忆，到底是个什么滋味你们这些同谋、帮凶，我就要让你们在回忆的美好和现实的空洞中过完这一生。这，就是你们应得的下场。<笑>从今以后，请叫我全姓掌门。
，全新闻现在就在里面的包厢。远桃和韩大在甘北草原受的伤应该好了呀，不来吃饭呢。向老爷子，有空聊两句吗？在包厢里吃饭，图的就是个清静。小吕良，你什么时候这么不待见呢？出去，让你出去，没听到吗？李良怎么会在这里？<笑>看来我不能不谈了，是不是？夏老爷子，收拾一下，咱们慢慢聊。是。二中，你看到了吗？嗯。这不是吕家的冥婚书，这是什么？我也不太清楚，得观察一下再行动。这才对嘛！大家心齐了，才有劲儿能往一处使。关于那女人的记忆。我已经放到你们脑子里了。我的要求只有一个：无论付出什么代价，都要把这人给我找出来。是。你进去后一定要小心啊！放心吧。几天不见、啊，海面这么大。你谁呀、啊？把自己记也删除了。谁给你的？你给我的。把记忆解开，告诉我真相。我给了你两个，还有一个呢。吕良，你刚才用的不是你们吕家的冥婚书，是什么？<笑>你果然还是这么无耻啊，张楚来。要不你先看看这个吧。不行，你不能回去，这事儿绝对不能让师傅知道。如果真像你说的那样，你到底误导了什么？走了，没时间了。来了，一个是我爷爷，另一个是谁？邓木英，跟你爷爷一样，三十六贼之一，八奇迹的创造者。他的奇迹叫双拳手。
。你刚刚不是问我用了什么吗？我用的就是双拳手，而冥魂术，只不过是双拳手的冰山一角。我也是八奇迹的拥有者了。所以你为什么要找他？我要问清楚一件事儿。要杀了他，他还活着。冥魂术，双拳手。冥魂术，双拳手。冥魂。宝儿姐，怎，怎么激动？你还不明白吗，宝儿姐？冥魂术就是双拳手。冥魂术的特点是什么？是记忆，记忆。假生之乱之后，你凭空出世，出世的时候又什么都不记得。你有没有怀疑过是有人篡改了你的记忆？八奇记之中唯一跟记忆有关系的就是双拳手，会的人就叫端木英。记忆。端木英肯定知道你的身世下落，我们要赶在吕梁之前找到他。那可找他嘞？阿壮，阿壮不会有消息。许三，嗯、哦。二壮的事情是公司保密层级最高的。你们两个透露眼睛就算了，现在还要给我出难题啊！三哥，这次事关宝儿姐记忆，而且你们徐家两代人都守护宝儿姐，这次终于可以知道宝儿姐的身世了，没有什么好顾忌的呀。楚兰，你不用记我，我知道，你是想通过二壮找到端木英的下落，对吧？没错啊，而且现在吕良也在寻找端木英，所以我们必须赶在吕良之前找到端木英。楚兰，你要想清楚，你要动的人，可是当年八奇迹的拥有者，那可是全星石老都动不了的人。三哥，我们不是来跟你商量，你要是不帮我，我们就自己想办法。你，哥娃最好是还在，他肯定会帮我的。嗯。行，我带你去找二壮，但他愿不愿意帮你们，我就不知道了。二壮在研究机构里，你们直接去吧。宝儿姐，张楚兰，你们好，终于见面了。这就是我，二壮。不用替我难受，我早就习惯了。你们想问我什么？你怎么会变成这样？早些时候我出了一些事，变成了现在这个样子。我爸调用了自己所有的资源，帮我打造了这个机器，硬是让我活了下来。作为回报，我必须帮哪儿都通，管理所有的系统和数据。总之，我的命是保全了下来。只不过我活着的方式跟你们有些不太一样，那你自己呢？你想这样吗？嗯，那时候想，还觉得挺好玩的。可慢慢我就发现了，虽然这世界上没有我不知道的事情，没有我查不到的人，但我自己只能关在这个小黑屋里，哪儿也去不了。好吃的，好玩的，还有那么多有意思的人，都跟我没关系。我爸怕我无聊，又让我学了出阳神的本事，以电磁波的形态摆脱这个身体，这就是我无处不在的原因。啊、你们知道吗？在艺人演武大会的时候，我看了你们好多视频，我可想去龙湖山跟你们一起比赛了。可我知道，这是做梦。说到底，我就是个废人，连自己穿衣吃饭都做。
。没事儿，下次艺人演武大会比赛的时候，姐带你去，你都不用出手，我帮你把对手都埋了，保你拿冠军，是不是张楚岚？必须的。<笑>谢谢你们，二壮。我知道，你们还是要打听端木英的事。我现在可以告诉你们，端木英的双拳手有两个效果。其一是修改人的记忆和认知，其二就是修改人的肉体，甚至能让断肢再生。我出事之后，我爸一直在寻找关于双拳手的线索，他希望能用双拳手帮我还原身体。他查到了吕家的冥魂术，但那是不完整的双拳手，只能提取和复制记忆，不能修复肉身。真正的双拳手要更加全面。一手可以修复身体，一手可以操纵记忆，不但能提取复制记忆，也能删除。后来，我爸接到了一个举报电话，得知段木英被拘禁在吕家，这才想办法把人从吕家接走，带回了公司。那既然你们已经找到了段木英，为什么你还是这样？他的情况很复杂，其中的缘由我也无法清晰获知。这一切的真相，希望你们能够揭开。如果不是因为我身体残缺，我也想加入你们。你们快去吧，以后有机会一定会再见的，一定。二壮把地址发来了，是公司的展业，肯定有公司的安保。哪啷个办？找彭说。三根丝儿。这件事情影响重大，千万不能牵连他们两个。我还没来。等了，再等等吧，二姐。怎么说也是公司的地盘很危险，王叔马上就到了。三个低调，低调要低调。你们纯粹这样干嘛？低调不也得分场合吗？我能给毛姐丢面？这要是那次能来帮手吗？拿上装备，听我命令，出发其他地方我已经找过了，没有段木英的身影，就差这附近了
，我们仔细找找。农村，就是他，老奶奶，我们不是坏人。我叫张楚岚，我爷爷是张怀义。我的记忆就在他手里哇。我现在都不知道他自己有没有记忆。你没发现他的状态和吕家村看到的一样吗？我明白了，二兄他爹为啥子不把他抓起来，而是送进养老院？他身上一点气都没得了。不管怎么样，我们先把老奶奶带回去，回去之后再想办法。到了，你邀人了，你看像吗？怎么嫌弃我？见了张楚岚，我就请你吃饭。这谁呀、啊？张总，你还带司机了？牛逼啊！醉呀、啊！王二姐，我们不用追了，我的手机在车上，阿壮能帮我们追踪到他的实时位置。我叫你一声前辈，你别带着装糊涂。你好好看看这里，你可是在这里被关了几十年，熟不熟悉？我妹妹到底在哪？双拳手对双拳手。我也用不着跟你废话。这是我妹妹的记忆，怎么会在你这儿？你把小欢弄哪儿去了？你告诉我，小欢是死是活？你告诉我，我现在就放你走。刘玲，你这样跟你太爷有什么区别？张楚岚，今天的事情你最好不要插手，这是我跟他之间的私事。你费了这么大劲，绕了这么大一圈，就是为了找你妹妹，对你真说。你还记得你妹妹坠崖是哪一天吗？她根本就没有坠崖。段木英篡改了他们的记忆，陷害了我。不过那天我这辈子都忘不了。八年前的立冬。那你知道段木英是怎么离开吕家村的吗？我在我太爷爷的记忆里看到过，是公司的人把他带走的。就在你妹妹受害后的两年，一个匿名电话打到公司，说端木英被拘禁在吕家村。谁呀、啊？我也不知道是谁。不过我来的时候把当年的电话录音要过来了，你听听看。你好，打到你的指挥中心。你好。
书记，要跟他讲。呃，请稍等。<笑>是小花。东英，你告诉我，小欢到底在哪儿？你告诉我，小欢到底在哪儿？我不告诉你，你也不要告诉别人。我不告诉你，你也不要告诉别人。你说那个可乐雪碧理论，婆婆刚才心情有点乱，没听清楚。你能再给婆婆讲一遍吗？我搁吕梁家，一个可乐杯，把里面的可乐倒掉，装满雪碧，那这杯就不再是。短木尼夺走了小欢的身体，篡改了所有人的记忆。我不告诉你，你也不要告诉别人。大耳贼。你的意思是你妹妹吕欢，她只有一句话的意识进入到她体内。那现在对你来说，她算活着还算死了？一句话，也算是活着。真正的段木音在小欢体内，他在哪儿？我们也在找他。张出来，把你爷爷的记忆气团给我。他的记忆中肯定有线索，当时我只解开了一部分。现在有了双拳手，升级后的能力，或许能解开其他的。你要是想找到他，我们合作。就在这里间。也许时间会比较久。没得事，我们可以等。
这里面有个禁止，一旦打开，不知道会有什么后果。我不能再接了。如果我硬要解开，会怎么样？也许会触发时空扭曲，打开其他维度空间，可能会十分危险。王二姐，你怕吗？不怕。你呢？不想再见到你妹妹了吗？记忆中的禁止，真的打开了异空间的入口。这个人身上有你爷爷的气。爷爷？难道是突破禁制之后引发的记忆？如果是记忆的话，那我们为什么会在记忆里？是不是内奸？好像都不是。那这些？都是气吗？他们的气残留在这里，形成了这样的影像。也就是说，这里发生的都是真实的事情。你爷这个时候这么年轻，应该是几十年前的事儿了。假身之乱。那这些人是谁？这个人怎么这么眼熟？他就是风正好的爷爷。居元钱江的创造者封天养
，穿西装的，大罗洞棺，五基亭，光头，六库仙贼，阮峰。这个像教书先生的，是通天路镇子部。还有这个小个子，神机百炼马本在。八级祭的创造者有六个已经在这儿了，那还有两个。初胜跟端木音呢？他们要去哪？这个应该就是周胜了。那端木音呢？这个时候端木音在哪？会不会在那节车厢？这人是。三十六贼排行老四，论本事天下第一，全姓掌门。无根生，如果他是无根生，那棺材里的人是谁？端木音吗？他为啥子在哭啊？死了吗？宝儿姐，这个人可能就是跟你长得像而已。你现在好端端站在我面前，这个世界上长得像的人很多。谢谢苏梦，他跟我啥子关系？是你害死了小环。你们吕家的人，有一个算一个，都是软骨头。<笑>不杀我吗？那就让开。害了小环，不应该结合了玄冰理论。
们到底还是做什么？你是死了，或者说，你曾经死过。身上受了伤，还是依然放声歌唱，在有你陪伴的地方